Hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un lindo día. Bienvenidos al tercer tratamiento del mes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Doris y este es el cronograma capilar que estamos siguiendo este mes y este es el tratamiento que nos toca hoy. De Pripu vamos a estar haciendo gel de sábila para desenredar el cabello, suavizarlo y luego pasaremos a... Continuaremos con nuestro champú, hacer posible que sea un champú sin sulfato para que así no te reseque demasiado el cabello. Pero si no tienes tampoco pasa nada, usa el que tengas en casa. De mascarilla vamos a estar utilizando la maicena como ingrediente principal y también vamos a añadirle bastantes aceites para que tenga esa consistencia y pueda también nutrir el cabello, aportarle su brillo. De crema de peinar vamos a estar utilizando linaza o la crema de peinar que tú tengas en casita. De aceite podemos utilizar el que hicimos la semana pasada que era de sábila o también el de jengibre para hacernos masajitos durante la semana. Para hacer nuestro estilo protector vamos a evitar totalmente el calor, o sea dejaremos secar el cabello al aire libre, intentar no apretar demasiado el cuero cabelludo, también evitar demasiada cantidad de trenzas en caso de que nos hagamos trencitas, también evitar el exceso de extensiones y también vamos a evitar dejar el estilo protector demasiado tiempo. Aunque en verdad eso no va a ser posible porque este es un reto que estamos haciendo un tratamiento diferente semanalmente. ¿Qué te parece si antes de comenzar con la rutina de hoy te suscribes al canal y activas la campanita para que así no te pierdas ningún solo tratamiento semanal que subimos por aquí? Dijimos que de Pripu íbamos a estar utilizando la sábila para así desenredar el cabello, masajearlo bastante bien para así esté suave y esté preparado y listo para cuando así nos vayamos a la ducha y pasemos el champú no se nos endurezca demasiado el cabello y tenga demasiados nudos. Lo de la aplicación de la sábila como Pripu es un poco relativo porque si recordamos el tratamiento de la semana pasada dejamos la sábila como living conditioner o sea lo usamos para peinar el cabello como quien dice y yo llevaba estos twists igual eh, 12 días por lo menos y este es el estilo protector que llevaba en todos estos 12 días y no he tocado mi cabello está intacto pero como podéis apreciar mi cabello no está desenredado de hecho está como más definido por la sábila es decir en este tratamiento de esta semana no vamos a estar aplicando la sábila como Pripu porque con tan solo aplicar un poquito de agua en el cabello, la sábila que dejamos la semana pasada se reactiva. Eso significa que cuando aplicamos una crema de peinar, aplicamos un poquito de aceite al cabello, eso no es absorbido por el cabello como quien dice porque la cutícula ya está sellada. Si tu cutícula ya está sellada, es imposible que el cabello pueda absorber ese producto. Es decir, si absorbe la mascarilla, porque en el punto de la mascarilla le aportamos calor y todavía la cutícula sigue abierta, producido por el champú, que el champú lo que hace es abrir tu cutícula para que así el cabello pueda absorber el siguiente tratamiento que se supone que es la mascarilla. Como podéis apreciar, solo me estoy concentrando en aplicarle el agua en el cabello para que así pueda como suavizarse y así más tarde podéis desenredarlo. Si me topo con algún nudo, sí que trato de desenredarlo si el cabello me lo permite, pero igualmente solo me enfoco en aplicarle algo de hidratación que es el agua. También me masajeo un poquito en el cuero cabelludo para que así los pelitos que tengo más cortitos, que están creciendo todavía, también puedan tener un poquito de hidratación y no se enreden con los demás. No creo que sea necesario, pero en caso que sientas que tu cabello está demasiado duro, deja actuar un poquito el agua que acabas de aplicar y más tarde trata de desenredarlo. De todos modos, si lo notas excesivamente duro, si ese es el caso, puedes aplicar un poquito de acondicionador o un poquito de aceite, puedes mezclarlo con tu agua en el spray, así lo aplicas al cabello. Continuamos haciendo exactamente la misma técnica en todo el cabello y lo dejamos actuar. Y como siempre, cada vez que termine de aplicar cada sección, vuelvo a hacerme twist para que así pueda facilitarme muchísimo más el trabajo. Bueno, hoy os presento el invitado tan especial que tenemos en el plato, aunque este señorito de aquí no es un invitado porque tiene pase VIP, se invita cuando quiere y cuando le da la gana, ¿vale? Se autoinvita solo porque sí. <risa> okay. Y así es como se ve mi cabello después de haber aplicado... 
en cada sección la hidratación que en este caso es el agua el cabello está bastante suave está bastante desenredado y bastante definido con la sábila que teníamos aplicado anteriormente en este punto podría ya proceder con el peine pero voy a seguir el protocolo de siempre que es hacerme twist ponerme una bolsita de plástico para así aportarle un poquito más de calor para que el cabello pueda lograr suavizarse muchísimo más también voy a ponerme un gorro para que así no me pueda chorrear nada de agua y así voy a esperar unos 10 minutitos mientras aprovecho para preparar la mascarilla esta es la primera vez que yo pruebo este tratamiento de maicena nunca lo había probado así que vamos a ver cómo reacciona mi cabello la maicena es un excelente ingrediente para aportar hidratación al cabello, también lo suaviza, elimina el frizz, el encrespamiento, combate con las puntas abiertas, la sequedad y también repara el cabello seco o dañado. Este es el primer intento de la preparación de la maicena que hice, lo que hice es poner un vaso de agua a fuego lento y el agua ya estaba medio caliente y metí una cuchara de maicena y empecé a mezclarlo como veréis esto es imposible se me formaron unos grumos súper grandes imposible de derretir no había manera así que esa es una manera súper errónea de hacer esto vale os lo cuento para que no cometáis este error cómo puedes enmendar eso pues ahora te cuento la manera correcta de hacerlo uno, vamos a poner un vaso de agua en la olla y vamos a coger un bol aparte y pondremos una cucharadita de maicena. Y vamos a añadir un poquito de agua y vamos a disolver bastante bien la maicena. Vas a poner una cuchara o una cuchara y media dependiendo de qué consistencia tú quieras. Yo no la quiero demasiado espesa, así que con una cuchara y media me sobra. Lo mezclaremos bastante bien con la cucharadita, tómate el tiempo que sea necesario para que se pueda disolver por completo todos los grumos que tenga. Y cuando ya tengamos esa mezcla uniforme, homogénea y el agua del fuego ya esté calentito, vamos a mezclarlo y de esa manera te prometo que no hay manera de que se te forme ningún solo grumo vamos a mezclarlo bastante bien y dejarlo espesarse por unos minutos manténlo removido porque si no se te va a hacer una bola y se te va a pegar en la olla que no veas así que vamos a mezclarlo lo mejor que podamos y con paciencia y esta es la consistencia que yo obtuve como veréis está medio líquido porque yo no lo quiero demasiado espeso si lo quieres un poquito más espeso Tienes dos opciones, o le echas menos agua o le echas un poquito más de maicena. Y aprovechando que está mi mezcla todavía calentito, voy a añadir mis aceititos. Voy a añadirle aceite de coco porque está en estado sólido y necesito que se derrita. Sé que en el cronograma pone que se supone que debemos añadir un poquito de leche de coco a la mascarilla, pero yo considero que no es necesario porque esto ya es demasiado líquido y la consistencia que busco en una mascarilla no es que sea demasiado aguado así que con la maicena tus aceites también le estoy echando un poquito de manteca de karité para potenciar muchísimo más la hidratación le estoy echando dos cucharadas de cada para que esté bastante consistente voy a mezclar bastante bien hasta que se derrita la manteca y el aceite de coco voy a dejarlo enfriar un ratito porque no lo quiero tan caliente para añadir mis siguientes ingredientes que no necesitan ser derretidos voy a agregarle unas gotitas del aceite de jengibre que hicimos la semana antepasada y así también potenciar un poquito más la hidratación de esta mascarilla este aceite contiene unas gotitas de aceite de menta también por si queréis añadirle un poquito también le voy a agregar una cucharadita de miel para así poder potenciar esa mascarilla muchísimo más la nutrición la miel aporta nutrientes que nutren hidrata y así también suaviza bastante el cabello voy a añadirle también un poquito de mi mascarilla comercial estoy utilizando esta de aquí que es de la marca Mani y contiene como primer ingrediente aloe vera o también conocido como la sábila también contiene manteca de karité, contiene bastantes aceites que le aportan bastante nutrición al cabello y le aporta brillo hemos dicho que la mascarilla de maicena aporta hidratación nutre el cabello da brillo suaviza elimina el frizz combate las puntas abiertas también fortalece el cabello lo engrosa 
lo repara y también lo suaviza. Se dice también que este tratamiento es como una queratina casera que alisa el cabello, así que vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a mezclar bastante bien todos los ingredientes. Como veréis, usando la cuchara yo notaba que me quedaban como grumitos de la miel, así que utilicé la batidora para facilitarme muchísimo más el trabajo. Y esta es la consistencia que estoy logrando. Oh my gosh, me encanta. Me encanta, se ve súper increíble esta mascarilla, de verdad estoy impaciente por probarlo y ver el resultado. Ya salimos de la ducha, nos hemos lavado el cabello con un champú hidratante y así es como se ve el cabello antes de aplicar absolutamente nada. La aplicación de la mascarilla yo me lo hago en todo el cabello de puntas a raíz porque también tengo un cabello cortito que la verdad es que si yo no le aplico mascarilla se me queda como demasiado duro de haberle aplicado champú pero no mascarilla. Evidentemente ese cabello se te va a enredar y se te va a hacer bola, por lo menos a mí eso me pasa, se me hace bola y se me enreda con el cabello que tengo un poquito más largo y la verdad es que es muy difícil de desenredar. Así que yo me lo aplico en todo el cabello que luego más tarde me aclararé bastante bien el cuero cabelludo para que así no se me quede como residuos de productos en el cuero cabelludo y eso no me produzca picor, caspa y todo eso. Y así es como se ve mi cabello cuando me aplico la mascarilla. Realmente se ve suave, se ve bastante suave. Tenéis que probar este tratamiento porque la verdad me está encantando el resultado. Cabello más definido. Cabello más suave, cabello ya se nota ya la hidratación, se puede apreciar y está bastante desenredado. O sea, yo en este paso a veces peino el cabello o espero que la mascarilla actúe para que así pueda peinarlo y desenredarlo del todo. Pero yo creo que con la yema de mis dedos es más que suficiente. O sea, me encanta esta mascarilla. De verdad que tenéis que probarlo porque estoy fascinada. Y sin perder el protocolo de siempre, continúo en aplicar todas las secciones del cabello y cuando termino me hago twist, trentas de dos para que así el cabello no se me enrede porque de verdad que el cabello rizado, el cabello afro ya existe para que se enrede solito, ya es suficiente consigo mismo. No necesita motivo para enredarse, así que yo no le doy motivo y lo dejo así como más rectito con las trencitas para que así tenga yo más tiempo libre y no esté horas desenredando ese cabello. Miren por favor estos rizos que se me está formando, o sea, impresionante, impresionante. Este tratamiento supuestamente alisa el cabello, pero perdón que yo lo diga, pero yo creo que hace todo lo contrario, definir los rizos. Continuamos con la aplicación sin olvidarnos de la parte más importante del cabello que son los bordes para que así también esa parte esté bastante nutrido, hidratado y tenga producto. También vamos a enfocarnos bastante bien en las puntas porque es la parte que más se reseca del cabello así que vamos a aplicar una buena cantidad, masajear bastante bien y luego ya ponemos nuestra bolsa de plástico, también me pongo un pañuelito y ya me dejo la mascarilla como unos 40 minutos o una hora, en verdad sin prisa ninguna porque aquí ya tengo a mi invitado de honor que me va a decir, mami, ya está bien de tanto cachondeo, de tanto show que estás haciendo, hazme caso, por favor. Así que me dejo la mascarilla, pues no sé, el tiempo que en verdad me deje y me permita la vida. Y por favor, este es el resultado, mirar esto, mirar estos rizos, mirar este resultado, mirar este pelo, mirar, por favor, o sea, eh, el resultado es impresionante, totalmente recomendable. Me quedé sin palabras con este tratamiento, tan solo pedirte a que si no estás suscrito al canal te suscribas, compartas el video con alguien que le pueda servir de ayuda y si tienes alguna duda por favor déjamelo en la cajita de comentarios que será un placer contestarte. Te mando un beso y un abrazo enorme y muchísimo ánimo para seguir cuidando ese cabello que estoy segura que vas a lograr el resultado que tú te propongas. Besitos, bye.